ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എയിം ഫോർ ഇ ലേണിംഗിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഒൻപതാം ക്ലാസിന്റെ ബയോളജിയുടെ നാലാമത്തെ ക്ലാസിന്റെ ലെക്ചർ നോട്ട്സും ഡിസ്കഷനുമാണ് നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് സോ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് സോ നമുക്ക് വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കാം സോ ബയോളജിയുടെ നാലാമത്തെ ക്ലാസ്സിലൂടെ ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിലെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു തുടങ്ങിയത് സോ ആദ്യം തന്നെ വേൾഡ് എൻവയോൺമെന്റ് ഡേ അല്ലെങ്കിൽ ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനം എന്നാണ് ജൂൺ അഞ്ചിനാണ് അല്ലെ നമ്മൾ റീസെന്റ്ലി ജൂൺ അഞ്ച് പരിസ്ഥിതി ദിനമായിട്ട് ആഘോഷിച്ചതേ ഉള്ളൂ സോ വേൾഡ് എൻവയോൺമെന്റ് ഡേ ജൂൺ അഞ്ചിനാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ വേൾഡ് എൻവയോൺമെന്റ് ഡേയുടെ തീം എന്തായിരുന്നു എക്കോ സിസ്റ്റം റീസ്റ്റോറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആവാസ വ്യവസ്ഥയെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാം എന്നുള്ളതായിരുന്നു വേൾഡ് എൻവയോൺമെന്റ് ഡേ ഈ വർഷത്തെ തീം ഓക്കെ സോ ഇത് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ വേൾഡ് എൻവയോൺമെന്റ് ഡേ തീം എക്കോ സിസ്റ്റം റീസ്റ്റോറേഷൻ ആണ് ഓക്കെ സോ എക്കോ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആവാസ വ്യവസ്ഥയാണ് അല്ലേ അങ്ങനെയെങ്കിൽ എന്താണ് ആവാസം ആവാസം അല്ലെങ്കിൽ ഹാബിറ്റാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് എ പ്ലേസ് വെയർ ലിവിംഗ് തിങ്സ് ലീവ് ഇൻ ദയർ നാച്ചുറൽ എൻവയോൺമെന്റ് അതായത് സ്വാഭാവിക ചുറ്റുപാടുകളിൽ ജീവികൾ ജീവിക്കുന്ന സ്ഥലത്തെയാണ് ആവാസം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആവാസ വ്യവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും അത് നമുക്ക് നോക്കാം ദ ഒക്കറൻസ് ഓഫ് മ്യൂച്വലി ഇന്റർ റിലേറ്റിംഗ് ബയോട്ടിക് ആൻഡ് എബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻ എ പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ ഇസ് കോൾഡ് ആൻഡ് എക്കോ സിസ്റ്റം അതായത് പരസ്പരം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ജീവീയ അജീവീയ ഘടകങ്ങൾ ഒരു പ്രത്യേക പ്രദേശത്ത് നിലനിൽക്കുന്നതാണ് ആവാസ വ്യവസ്ഥ ഇവിടെ ബയോട്ടിക് ആൻഡ് എബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ജീവീയ അജീവീയ ഘടകങ്ങളാണ് ജീവൻ ഉള്ളതും ജീവൻ ഇല്ലാത്തതുമായ ഘടകങ്ങൾ സോ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് ജീവൻ ഉള്ളതും ജീവൻ ഇല്ലാത്തതുമായ ഘടകങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് നിലനിൽക്കുമ്പോഴാണ് അതിനെ എക്കോ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ജീവീയ അജീവീയ ഘടകങ്ങൾ പരസ്പരം പ്രവർത്തിച്ചുമാണ് ആ ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് ജീവിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യവസ്ഥയെയാണ് എക്കോ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ മുൻപ് നമ്മൾ ഹാബിറ്റാറ്റിനെ എങ്ങനെയാ ഡിഫൈൻ ചെയ്തത് ജീവികൾ ജീവിക്കുന്ന നാച്ചുറൽ എൻവയോൺമെന്റ് ആണ് അല്ലെ ജീവികൾ ജീവിക്കുന്ന സ്വാഭാവികമായ ചുറ്റുപാടാണ് ഹാബിറ്റാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിലേക്ക് അജീവീയ ഘടകങ്ങളെ കൊണ്ടുവരികയും പരസ്പരം പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അത് എന്തായി മാറുന്നത് എക്കോ സിസ്റ്റം ആയിട്ട് മാറുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ വ്യത്യാസം ഇനി നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞു ഈ വർഷത്തെ ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിന്റെ തീം എക്കോ സിസ്റ്റം റീസ്റ്റോറേഷൻ ആണ് അല്ലെ അതായത് എക്കോ സിസ്റ്റത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാം പുനഃസ്ഥാപിക്കാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്കോ സിസ്റ്റത്തിന് എന്തൊക്കെയോ കുഴപ്പങ്ങൾ സംഭവിച്ചു എന്നല്ലേ അതിന്റെ കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ആഗോള താപനം അതേപോലെ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനമാണ് എക്കോ സിസ്റ്റത്തിന് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം സോ ഈ ഗ്ലോബൽ വാമിങ്ങും ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചും രണ്ടും രണ്ട് കാര്യങ്ങളല്ല രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ് പക്ഷെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് റീസൺസ് ആയിട്ട് പറയും ഒന്ന് ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് രണ്ടാമത്തേത് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ആഗോള താപനം ഗ്ലോബൽ വാമിങ്ങിനെ കുറിച്ചും ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഇഫക്റ്റിനെ കുറിച്ചും എല്ലാം നമ്മൾ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിച്ചതാണ് അതേപോലെ തന്നെ സോഷ്യൽ സയൻസിന്റെ ബ്ലാങ്കറ്റ് ഓഫ് എർത്ത് എന്ന ചാപ്റ്ററിന്റെ റെഡിനെസ് ക്ലാസ്സിലും ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ആ വീഡിയോസ് കാണാത്തവര് തീർച്ചയായും അതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കണം സോ ഇവിടെ ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫിനോമിനൻ ഓഫ് എ ഗ്രാജുവൽ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ ടെമ്പറേച്ചർ നിയർ ദ എർത്ത് സർഫസ് ഭൂമിയുടെ സർഫസിന്റെ തൊട്ടടുത്തായിട്ടുള്ള അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഗ്രാജുവൽ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പയ്യെ പയ്യെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസമാണ് ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് ദിസ് ഇസ് ഡ്യൂ ടു ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഇഫക്ട് കോസ്ഡ് ബൈ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആൻഡ് അതർ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ് അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും മറ്റ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസും മൂലമുണ്ടാകുന്ന ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഇഫക്റ്റ് കൊണ്ടാണ് ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് സം
സ്വീഡിഷ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അർഹീനിയസ് ആണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിലാണ് അർഹീനിയസ് ഈ കണ്ടെത്തൽ നടത്തിയത് അതായത് അറ്റ്മോസ്ഫറിക് ടെമ്പറേച്ചർ ഉയരാനുള്ള കാരണം അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന അമിതമായ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആണ് എന്നാണ് അർഹീനിയസ് കണ്ടെത്തിയത് ഓക്കെ ഇത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കണം ഇനി ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ആഗോള താപനത്തിന്റെ ഒരു ഇന്റൻസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ തീവ്രത നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നതിന് വേണ്ടി സാറ് ചില കാര്യങ്ങളെല്ലാം ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലെ എന്തൊക്കെയാണ് നേച്ചർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് എന്ന ശാസ്ത്ര പ്രസിദ്ധീകരണത്തിൽ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ വന്നിരുന്നു എന്തിനെ കുറിച്ച മെൽറ്റിംഗ് ഓഫ് ഐസ് ഇൻ അന്റാർട്ടിക്ക അന്റാർട്ടിക്കയിലെ മഞ്ഞുകട്ടകൾ ഉരുകുന്നു സോ അന്റാർട്ടിക്കയിൽ മഞ്ഞുകട്ടകൾ ഉരുകിയാൽ നമുക്കെന്താ പ്രശ്നം അന്റാർട്ടിക്കയിലെ മഞ്ഞുകട്ടകൾ ഒരുകുന്നത് നമ്മുടെ കൊച്ചു കേരളത്തിലെ കുട്ടനാടിന് പോലും പ്രശ്നമാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാം അതിന് മുൻപായിട്ട് ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ സർവേ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് വരെ നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ജിഗാ ടൺ ഐസ് ആണ് മെൽറ്റ് ആയത് എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ജിഗാ ടൺ ഐസ് മെൽറ്റായി ഇനി ഒരു ജിഗാ ടൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നിന്റെ കൂടെ ഒരു പന്ത്രണ്ട് പൂജ്യം കൂടി ഇട്ടാൽ എത്രയായിരിക്കും അത്രയും കിലോഗ്രാംസ് ആണ് സോ എത്ര മാത്രം ഐസ് ആണ് മെൽറ്റ് ആവുന്നത് ഈ ഐസ് ഒക്കെ കൂടി മെൽറ്റ് ആയാൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ മഞ്ഞെല്ലാം കൂടി ഒരുകി അതൊഴുകി താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് എത്തും അങ്ങനെ താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ സീ ലെവൽ ഉയരും അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ ഒരു മുപ്പത് വർഷത്തിനിടയിൽ സീ ലെവൽ ഉയർന്നത് ഏകദേശം മുപ്പത് സെന്റിമീറ്ററോളം ആണ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കൊച്ചു കേരളത്തിലെ ഗ്രാമമായ കുട്ടനാട് സീ ലെവലിനേക്കാൾ താഴെയാണല്ലേ സോ ഇങ്ങനെ സീ ലെവൽ ഉയർന്നാൽ കുട്ടനാടിന്റെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ പത്രത്തിലൂടെയും ടി വിയിലൂടെയും ഇപ്പോൾ ഇത് കാണാറുണ്ടല്ലേ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ അച്ഛനും അമ്മയും കുട്ടിക്കാലത്ത് കാണാത്ത പ്രളയവും ദുരിതങ്ങളുമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്നത് ഇതിനെല്ലാം കാരണം കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം തന്നെയാണ് എന്നാൽ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന് കാരണമായത് എന്താണ് അത് ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ആഗോള താപനമാണ് എങ്ങനെയാണ് ആഗോള താപനം ഉണ്ടായത് അന്തരീക്ഷത്തിലെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിന്റെ അളവ് ക്രമത്തിലും മേലെ ഉയർന്നത് കൊണ്ടാണ് എങ്ങനെയാണ് അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് ഇത്രയധികം കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എത്തിയത് അത് മനുഷ്യന്റെ പ്രവൃത്തികളിലൂടെയാണ് ഇനി ഇവിടെ ഒരു മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് വൈ ഡസ് ഇൻ ദ ലെവൽ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഇൻ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഡിക്രീസ് അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഓക്സിജന്റെ അളവ് എന്തുകൊണ്ടാണ് കുറയാത്തത് വൈ ഡസ് ഇൻ ദ ലെവൽ ഓഫ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഇൻ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഇൻക്രീസ് അന്തരീക്ഷത്തിലെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിന്റെ അളവ് എന്തുകൊണ്ടാണ് കൂടാത്തത് which process in plants regulate the level of oxygen and carbon dioxide in the atmosphere plants il nadakkuna eda process aanu andarikshathile oxygen deyum carbon dioxide indeyum alavine regulate cheyunnathu ini ee moonu chodyangalkkumulla uttaram endu thanneyaanu photosynthesis aanu le during photosynthesis plants absorb carbon dioxide from the air and gives out oxygen ഫോട്ടോസിന്തസിസ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് പ്ലാന്റ്സ് അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്നും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിനെ വലിച്ചെടുത്ത് ഓക്സിജനെ പുറത്തേക്ക് വിടുന്നു ഇതൊരു കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ് ആണ് ഹെൻസ് ദ ലെവൽ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ആൻഡ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഇൻ ദ എയർ റിമെയിൻസ് ദ സെയിം സോ പ്ലാന്റ്സിൽ നടക്കുന്ന ഫോട്ടോസിന്തസിസ് എന്ന പ്രോസസ് കാരണമാണ് അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഓക്സിജന്റെയും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിന്റെയും ലെവല് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്ത് നിർത്താൻ സാധിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഈ ഫോട്ടോസിന്തസിസും അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഓക്സിജന്റെയും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിന്റെയും അളവുമെല്ലാം സാധാരണ ഒരു കേസാണ് എന്നാൽ ഇന്ന് ഇതല്ല അവസ്ഥ അന്തരീക്ഷത്തിലെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിന്റെ അളവ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിന് കാരണം എന്താണ് ഒരുപാട് റീസൺസ് ഉണ്ട് പ്രധാനമായും നമുക്ക് രണ്ട് റീസൺസ് പറയാം ഒന്ന് ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ അതായത് അന്തരീക്ഷത്തിലെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിന്റെയും ഓക്സിജന്റെയും അളവിനെ നിയന്ത്രിച്ച് നിലനിർത്തുന്ന പ്ലാന്റ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ ട്രീസിനെ വെട്ടി മാറ്റുന്ന പ്രോസസ് രണ്ടാമത്തേതെന്ന് പറയുന്നത് കാർബൺ അമിതമായി പുറന്തള്ളുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ഫാക്ടേഴ്സ് റിക്വയർഡ് ഫോർ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ഫോട്ടോസിന്തസിസിന് ആവശ്യമായ ഘടകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്നാമത്തേത് മിനറൽസ് ആൻഡ് സോൾട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ധാതു ലവണങ്ങൾ പിന്നെ സൂര്യപ്രകാശം അല്ലെങ്കിൽ
ഇനി നമുക്കറിയാം പ്ലാന്റ്സിന്റെ ഇലകളിലാണ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് നടക്കുന്നത് സോ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും ജലവും എല്ലാം ഇലകളിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് എത്തുന്നത് അതാണ് ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് ആദ്യം തന്നെ പാത്ത് ഓഫ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ടു ലിവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഇലകളിലേക്ക് എത്തുന്ന മാർഗം അന്തരീക്ഷത്തിലാണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഉള്ളത് അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്നും ഇലകളിലുള്ള സ്റ്റൊമാറ്റ എന്തിനെ വലിച്ചെടുക്കും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിനെ വലിച്ചെടുക്കും അങ്ങനെയാണ് ഇലകളിലേക്ക് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എത്തുന്നത് ഇനി അടുത്തത് ജലത്തിന്റെ മാർഗമാണ് ജലം എങ്ങനെയാണ് പ്ലാന്റ്സിന്റെ ലീവ്സിൽ എത്തുന്നത് മണ്ണിൽ നിന്നും പ്ലാന്റ്സിന്റെ വേര് ജലത്തെ വലിച്ചെടുക്കുന്നു ഇങ്ങനെ വലിച്ചെടുത്ത ജലം സൈലം ടിഷ്യൂസിലൂടെയാണ് എവിടെ എത്തുന്നത് ലീവ്സിൽ എത്തുന്നത് നമ്മൾ സൈലത്തെ കുറിച്ചും ഫ്ലോയത്തെ കുറിച്ചും ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ സൈലമാണ് റൂട്ട്സിൽ നിന്നും ജലത്തെ പ്ലാന്റ്സിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇലകളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇലകളിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ആഹാരം പ്ലാന്റ്സിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് ആരാണ് ഫ്ലോയമാണ് സോ ജലത്തെ ലീവ്സിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത് സൈലമാണ് ഓക്കെ സോ ഇപ്പോ ഇലകളിലേക്ക് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും അതേപോലെ തന്നെ ജലവും എത്തിയിട്ടുണ്ടല്ലേ ഇനി എന്താ വേണ്ടത് ഇനി എനർജി ആവശ്യമുണ്ട് അതായത് സൺലൈറ്റ് ആവശ്യമുണ്ട് സൺലൈറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഇലകളിലേക്ക് എത്തുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇലകളിലുള്ള ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് എന്ന സെൽ ഓർഗനിലാണ് ക്ലോറോഫിൽ എന്ന പിഗ്മെന്റ് ഉള്ളത് ഈ ക്ലോറോഫിൽ എന്ന പിഗ്മെന്റിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് സൺലൈറ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ സണ്ണിന്റെ എനർജിയെ ലീവ്സ് എടുക്കുന്നത് ഈ എനർജിയുടെ പ്രസൻസിലാണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും ജലവും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ആരുണ്ടാകുന്നത് ഗ്ലൂക്കോസ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഓക്കെ സോ ഗ്ലൂക്കോസ് ഇസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് സൺലൈറ്റ് ഇൻ ദ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ഓഫ് ലീവ്സ് സോ ഈ ഗ്ലൂക്കോസ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് പ്ലാന്റ്സിന്റെ ലീവ്സിലുള്ള ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് എന്ന സെൽ ഓർഗനിലാണ് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പ്ലസ് വാട്ടർ ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് സൺലൈറ്റ് എവിടെ വെച്ചാണ് ലീവ്സിൽ എന്തുണ്ടാകും ഗ്ലൂക്കോസ് ഉണ്ടാകും ഗ്ലൂക്കോസ് എന്ന് പറയുന്നത് സി സിക്സ് എച്ച് ട്വൽവ് ഒ സിക്സ് ആണ് ഇതിന്റെ ഒപ്പം പുറത്തേക്ക് വിടുന്നതാണ് ഓക്സിജൻ ഗ്യാസ് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി അടുത്തതായി നമ്മൾ കണ്ടത് ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ആണ് അല്ലെ ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ വർക്ക് കണ്ടു എന്തായിരുന്നു അത് വൈ ഇസ് ദ അപ്പർ പാർട്ട് ഓഫ് ലീവ്സ് മോർ ഗ്രീനർ ദാൻ ബോട്ടം പാർട്ട് നമ്മൾ ഏത് ഇലയെടുത്ത് നോക്കിയാലും ആ ഇലയുടെ മുകൾ വശമായിരിക്കും കൂടുതൽ ഗ്രീൻ കളറിൽ കാണപ്പെടുന്നത് താഴ്വശം അത്രയും ഗ്രീൻ ആയിരിക്കില്ല ഇതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചത് അല്ലെ സോ അത് നമ്മൾ ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ വർക്കിലൂടെയാണ് കണ്ടത് ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ വർക്ക് നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം അല്ലെങ്കിൽ എയിം എന്താണെന്ന് പറയണം രണ്ടാമതായിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമായ സാമഗ്രികൾ അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റീരിയൽസ് എന്താണെന്ന് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യണം പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ആ പ്രൊസീജിയർ എഴുതണം പിന്നെ നമ്മുടെ നിരീക്ഷണം അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്സർവേഷൻ എഴുതണം ലാസ്റ്റ് നമ്മുടെ നിഗമനം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫറൻസും എഴുതണം ഓക്കെ സോ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ നോട്ടായിട്ട് എഴുതാമെന്ന് നോക്കാം സോ നമ്മുടെ എയിം എന്താണ് ടു ഐഡന്റിഫൈ വൈ അപ്പർ പാർട്ട് ഓഫ് ലീവ്സ് അപ്പിയർ മോർ ഗ്രീനർ ദാൻ ലോവർ പാർട്ട് ലീവ്സിന്റെ അപ്പർ പാർട്ട് കൂടുതൽ ഗ്രീനർ ആയി കാണപ്പെടുന്നു ഇതിന്റെ കാരണം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ എയിം ഇനി എന്തെല്ലാം മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് വേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ സാമഗ്രികൾ വേണം ബ്ലേഡ് വേണം തെർമോക്കോൾ വേണം സാഫ്രനീൻ സ്റ്റെയിൻ വേണം പിന്നെ ബീക്കർ വാട്ടർ ബ്രഷ് പെട്രി ഡിഷ് വാച്ച് ഗ്ലാസ് ബ്ലോട്ടിംഗ് പേപ്പർ ഇത് കൂടാതെ ഒരു സാധനം കൂടി വേണം ഏതാണ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ അതുകൂടി ആഡ് ചെയ്യണം മൈക്രോസ്കോപ്പ് കൂടി നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് പ്രൊസീജിയർ അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യുന്ന വിധമാണ് അല്ലെ ഏതൊക്കെ സ്റ്റെപ്സിലൂടെയാണ് ഈ എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ടേക്ക് എ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഓഫ് ലീവ് യൂസിംഗ് എ ബ്ലേഡ് ആൻഡ് തെർമോക്കോൾ ഒരു തെർമോക്കോളിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ബ്ലേഡ് ഉപയോഗിച്ച് ലീഫിന്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ വെട്ടിയെടുക്കണം അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ടേക്ക് സം വാട്ടർ ഇൻ എ വാച്ച് ഗ്ലാസ് And dip the cross section of leaf in it. ഒരു വാച്ച് ഗ്ലാസ്സിൽ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്ത ശേഷം അതിലേക്ക് ഈ വെട്ടിയെടുത്ത ലീഫിന്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ മൂക്കി
ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താ റിമൂവ് എക്സസ് വാട്ടർ ഫ്രം ദ സ്ലൈഡ് യൂസിംഗ് എ ബ്ലോട്ടിംഗ് പേപ്പർ ബ്ലോട്ടിംഗ് പേപ്പറിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി സ്ലൈഡിലുള്ള എക്സസ് വാട്ടറിനെ നീക്കം ചെയ്യണം ഓക്കെ സോ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സ്ലൈഡ് പ്രിപ്പയർ ആയി ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താ ഈ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത സ്ലൈഡിനെ മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ നിരീക്ഷിക്കണം സോ നൗ ഒബ്സേർവ് ദ പ്രിപ്പയർഡ് സ്ലൈഡ് യൂസിംഗ് എ മൈക്രോസ്കോപ്പ് അതിനുവേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം അഫിക്സ് ദ സ്ലൈഡ് ഓൺ ദ സ്റ്റേജ് ഓഫ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് യൂസിംഗ് സ്റ്റേജ് ക്ലിപ്സ് മൈക്രോസ്കോപ്പിന്റെ സ്റ്റേജിലാണ് നമ്മൾ ഈ സ്ലൈഡ് വെക്കേണ്ടത് സ്റ്റേജ് ക്ലിപ്സ് ഉപയോഗിച്ച് അതിനെ ഫിക്സും ചെയ്യണം ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ നോബ്സ് ഉപയോഗിച്ച് ഇതിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുക എന്നാണ് സോ മൈക്രോസ്കോപ്പിന് രണ്ട് നോബ്സ് ഉണ്ട് ഫൈൻ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് നോബും കോസ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് നോബും ഈ രണ്ട് നോബ്സും തിരിച്ച് നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്ലൈഡിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം ഓക്കെ സോ മൈക്രോസ്കോപ്പിന്റെ നോബ്സ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ദൈ കാണുന്നത് പോലെ ഒരു വ്യൂ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അതായത് ലീഫിന്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ നമ്മൾ മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ നിരീക്ഷിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇതാണ് കാണുന്നത് ഇതൊന്ന് നോക്കിക്കേ ഇതിന്റെ ഈ മുകളിൽ കാണുന്നതാണ് അപ്പർ എപ്പിഡാമിസ് താഴെ കാണുന്നതാണ് ലോവർ എപ്പിഡാമിസ് ഓക്കെ ഇനി അപ്പർ എപ്പിഡാമിസിന്റെയും ലോവർ എപ്പിഡാമിസിന്റെയും ഇടയിലുള്ള സെൽസിനെയാണ് മീസോഫിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും ഈ അപ്പർ എപ്പിഡാമിസിന്റെ താഴെയായി അടുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ സംഭവമില്ലേ ഇതാണ് ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റ് ഈ ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ഹരിതകം അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോറോഫിൽ ഉള്ളത് നമുക്കറിയാം പ്ലാന്റ്സിന് ഗ്രീൻ കളർ നൽകുന്നത് ഈ ക്ലോറോഫിൽ പിഗ്മെന്റ്സ് ആണ് സോ ഇത് കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്നത് ഇലകളുടെ മുകൾ വശത്താണ് അതായത് അപ്പർ എപ്പിഡാമിസിന്റെ താഴെയായിട്ട് ഇതുകൊണ്ടാണ് ഇലകളുടെ മുകൾ ഭാഗം താഴ്ഭാഗത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ പച്ചയായി കാണപ്പെടുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ സോ ഇനി നമുക്ക് ഒബ്സർവേഷൻ എങ്ങനെ എഴുതാം ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റിൽ സെയിം തിക്ലി പാക്ക്ഡ് ബിലോ അപ്പർ എപ്പിഡാമിസ് ഓഫ് ലീവ്സ് ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റ് കൂടുതലായി കാണപ്പെട്ടത് അപ്പർ എപ്പിഡാമിസ് ഓഫ് ലീവ്സിന്റെ താഴെയാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻഫ്ലുൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നിഗമനം എങ്ങനെ എഴുതാം ദ പിഗ്മെന്റ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ഗ്രീൻ കളർ ഓഫ് ലീവ്സ് ക്ലോറോഫിലസ് പ്രസന്റ് ഇൻ ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റ് നമുക്കറിയാം ലീവ്സിന്റെ ഗ്രീൻ കളറിന് കാരണമാകുന്നത് ക്ലോറോഫിൽ പിഗ്മെന്റ് ആണ് ഈ പിഗ്മെന്റ് കാണപ്പെടുന്നത് ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റിലാണ് എന്നാൽ ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റ് ആർ സീൻ ബിലോ അപ്പർ എപ്പിഡാമിസ് ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റ് കൂടുതലായി കാണപ്പെട്ടത് അപ്പർ എപ്പിഡാമിസിന് താഴെയാണ് Thus, upper part of leaves are more greener than lower part. ഇത് കൊണ്ടാണ് ലീവ്സിന്റെ അപ്പർ പാർട്ട് ലോവർ പാർട്ടിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഗ്രീൻ ആയിട്ട് കാണപ്പെട്ടത് ഓക്കെ സോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ട ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസർ കിട്ടിയില്ലേ ഈ എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്തപ്പോ എന്താണ് ആൻസർ ആസ് ഹയർ നമ്പർ ഓഫ് ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റ് ആർ പ്രസന്റ് ഓൺ ദ അപ്പർ സർഫസ് ഓഫ് ലീവ്സ് ആസ് കമ്പയർ ടു എസ് ലോവർ സർഫസ് ദ അപ്പർ സർഫസ് ഇസ് മോർ ഗ്രീൻ ദാൻ ദ ലോവർ വൺ ഓക്കെ സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമന്റ് അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതുവരെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത കൂട്ടുകാരെ എന്തായാലും ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അതോടൊപ്പം തന്നെ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറക്കരുത് സോ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നതുവരെ താങ്ക് യു 